നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന സാറ് എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ അന്ന് സാറ് റോട്ടിലെ തലയിറങ്ങി വീണപ്പോ ഞാൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് അന്ന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി പോയി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല അയ്യോ സാർ നന്ദി പറഞ്ഞ എന്നെ ചെറുതാക്കി കളയരുത് നന്ദി പറയാനോ ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് വർത്തമാനം പറയണമെന്ന് ചിരിക്കായിരുന്നു ഡോ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കരുത് താൻ കാരണം പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായെന്നറിയാവോ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് ചെലവായത് താൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരിക്കത് ആ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു തുണ്ടെടുക്കാനുള്ള രണ്ട് രൂപയുടെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറിയോ പൈസ വിളിക്കുന്നു അഹങ്കാരികളെ എവിടെ നിട്ടിയ പൈസ മാമന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഇരുന്നതാ ഓ മാവന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പണം ഒഴുകല്ലേ രണ്ട് അക്ഷരം പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആണോ പൈസ ഇറക്കി കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർന്നമ്മേ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ഇത് ബംഗ്ലാദേശോ എടി പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം ഈ പ്രായത്തിൽ ജോലി കിട്ടുമ്മേ എനിക്ക് പഠിത്തോ എങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ആലോചിക്കണം അപ്പോഴേ എടി നിനക്കറിയാവോ ഈ വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയത് വെറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ലിസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരിൽ കട്ട് ഓഫ് ആയി ഒരു എൻട്രൻസ് എഴുതി മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നിനക്കൊക്കെ പിന്നുള്ളത് ഐ ടിയാ ബാംഗ്ലൂർ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന വെച്ചാ അതിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇനി പണം ഒപ്പിച്ചാ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ അയക്കും നിന്നെയൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അമ്മേ ഞാൻ പോക്കോളാ ഓ നീ പോവല്ലോ അച്ഛന്റെ മോളല്ലേ നീ പോയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പക്ഷെ പെറ്റ് വളർത്തിയ എനിക്ക് പാടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എൻട്രൻസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റ് തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും വേണം അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത കാശൊപ്പിച്ചേ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങാനാ ഉദ്ദേശമെങ്കിലേ രണ്ടിനെയും പറപ്പിക്കും ഞാൻ ുംണാറുണ്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണ് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ സ്റ്റൈലും ഡ്രസ്സിങ്ങും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ ദൈ എനിക്ക് ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് അത് നീലത്താമര നീലത്താമര ആ പുതിയ നീലത്താമരല്ലേ അതിൽ ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് അതില് അനുരാഗ വിലോചനായി തീർച്ചയായും വെച്ചു തരാം ആ അനി ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഗൾഫിലുള്ള എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നിന്നും പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശിവേട്ടനും ഓ എനിക്കും ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും വിളിക്കണം താങ്ക് യു ആനി എന്റെ ഭർത്താവെ എന്റെ തൊണ്ട പോയി ഇനി പത്മാവതി വിളിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് സുലു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സുലു ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ ആണല്ലേ എന്നാ ശരി ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞതേ ഒരു പാട്ട് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ വിളിക്കണമെന്ന് അതെ അതെ വിളിക്ക് വിളിക്ക് സംസാരിക്ക് സംസാരിക്ക് കിട്ടിയോ അമ്മേ അയ്യോ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിക്കരുത് എന്ന് എടി മോളെ അവന്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആരും വിളിക്കാത്തോണ്ടാ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോൺ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രോഗ്രാം നിന്നു നിക്കട്ടെ എന്തിനാ അവനീ പ്രോഗ്രാം ആകെ കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാ ഒരു ദിവസം അവനിടുന്ന ഷർട്ടിന്റെ വില അഞ്ഞൂറ് രൂപ കട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലാതെ അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇവിടെ വലിയ അവതാരമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക ഒരു അവതാരം കഴിഞ്ഞ മാസം ടെലിഫോൺ ബില്ല് എത്രയാന്നറിയാവോ രൂപ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഞാനാ കൊണ്ടുപോയി അടച്ച ഇനി ഈ പണി ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല എടി ഞാനാ അയ്യപ്പനെ എങ്കിലും ഇപ്പൊ തരാവടി ഇത്രയും നേരം അയ്യപ്പനെ കാണണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോനെ കണ്ടാ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ആ വാർത്ത ഒന്ന് കാണട്ടെ അവൻ വലിയ നടനാവുമ്പോ നീ ഇതിനൊക്കെ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ ഈ ജന്മം പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള യോഗം ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി നിന്റെ അച്ഛന്റെ കലാവാസന മുഴുവൻ കിട്ടിയത് ഇവന് മാത്രം അത് നിനക്ക് ഓർമ്മ വേണം അച്ഛന്റെ കാര്യം അവിടെ മിണ്ടരുത് ആ ആ വലിയൊരു നാടക നടനും അതേ കലാവാസന കിട്ടിയൊരു മോനും കട്ടുകട്ട് മുടിക്കാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വല്ലോ പറയും ഇരുന്ന് കാണും അയ്യപ്പ നെയ്യപ്പിച്ചോട്ടെ കഥ നീലത്താമര എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഗാനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ 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 
ഹലോ ആരാണോ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദേ ഇവിടുന്ന ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അമ്മമാരൊക്കെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയിന്നാ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രേൻസ് ഇട്ടോ ഗ്രേൻസ് ഇട്ടോ ഏത് പാട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട നീ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് കാച്ച് ഒരു പാട്ട് ഇട്ട് തരും അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യാം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ജോളിയാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് ജോളിക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റ്സ് വാച്ച് അഞ്ച് ഷർട്ട് അഞ്ച് പാൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച വരാം നിലി 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 ഈ ബില്ലും കൂടെ ഒന്ന് പേ ചെയ്തേ എന്താ ബില്ലോ ആ എന്തിന് എന്തിന് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മലയാളിസിൽ എനിക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഇതിന് ഞാൻ അഞ്ച് പൈസ തരില്ല അതുമല്ല രാജകുമാരി വെഡ്ഡിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് ഈ അഞ്ച് ഷർട്ടും അഞ്ച് പാൻറ്റും ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ കടയുടെ പേരെഴുതി കാണിച്ചത് അത് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ കടയ്ക്ക് ഒരു വമ്പൻ പരസ്യമല്ലേ അത് ആ പരസ്യവും ഈ ഡ്രസ്സും ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള എന്റെ സ്റ്റൈൽ നിൽപ്പ് കണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇരച്ചു കയറിയല്ലേ ഈ രാജകുമാരി വെഡ്ഡിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് ദേ നോക്കാ ജനസാന്ദ്രത കണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ജനസാന്ദ്രത ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല എന്ന് നിന്റെയൊക്കെ പരിപാടിയിൽ എന്റെ പരസ്യം വന്നു തുടങ്ങിയോ അന്ന് തീർന്ന ഈ കടയിലെ കച്ചവടം മര്യാദക്ക് ക്യാഷ് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചു തരണം ആക്ച്വലി ചേട്ടാ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം കോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോർച്ചി വെച്ച് കണ്ടു വരും കേട്ടോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓ എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് ശശി പൊതുവാൾ പേരിനൊപ്പം എത്ര പൊതുവാൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ശശി എന്ന് ശശി തന്നെ പറട്ടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലെ ഈ മുറ്റത്തിറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അറിയാം സുഗുണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരോടെ നിനക്ക് പാതിരാത്രി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കാര്യം കരുപ്പാടിയാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി വന്ന് സംസാരിച്ചോളണം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിട്ട് നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നോടി എടി തച്ചോളി ഉദയനന്റെ കുടുംബമാടി ഞാൻ വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ വാള് വെച്ച് കളയും കോരി കളഞ്ഞ് നിന്റെ ഊപ്പാട് വരും കാണോടി മര്യാദക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്ത് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്തോളാം എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ വീട്ടിന് അകത്ത് വന്ന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത നീ എന്ന് എന്തു ചെയ്യും എസ് എം എസ് അയക്കൂ അല്ല ചേച്ചി കാര്യം പറയാ ഒന്ന് നിർത്തടാ അയലത്തുകാരിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോട്ടടാ ചേച്ചി വന്ന് നിന്റെ നല്ല സമയം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടൽമാല എടുത്ത് ഞാൻ കഴുത്തിലിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തേനെ ചേച്ചി പറ ഏത് റോഡിന്റെ ടറിങ്ങാ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഇടൻ ഇവിടുത്തെ ശിവയെ കണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഇത്രയും നേരം എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എടുത്ത് കളഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇഷോ അതല്ലടാ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് വീട്ടിൽ വരാൻ സാധാരണ അവനിത്രയും താമസിക്കാറില്ല അവൻ നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടു അവന്റെ ഷാപ്മേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതേ വഴക്ക് ചേച്ചി കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ നന്നായി പോയേനെ ഞാൻ ഫിറ്റായെന്ന് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ എടീ സുലോചനെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാടി ഇങ്ങോട്ട് നിനക്ക് തിരുന്നിട്ട് കേടാ സുഗുണ അവളെ വരട്ടാനുള്ള ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസ് അല്ലേ ചെയ്ത് ചേച്ചി പോക്കോ നാട്ടുകാർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ പോക്കണം പോ നന്ദിനി ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മറുവാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സുഗുണ അനുസരിക്കാണ് ചേച്ചി ഉറങ്ങിക്കോ മോളെ സുലോജിനെ സുലു നല്ല വിശപ്പെടി കഞ്ഞോളം പടി ഇന്ന് മുളക് മന്തി വേണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറാതെ പുറത്ത് നിന്ന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തത് ചേച്ചി ഒറ്റവർത്തി എന്നെ അകത്തേറ്റി വിട്ടത് പുറത്തെടുത്തിയ പെർഫോമൻസിന് അകത്ത് കയറിയപ്പോ അവൾ എനിക്ക് ദിവസവും കുടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അയലത്തുകാർക്ക് കിടക്കപ്പുറത്ത് വേണ്ടടാ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നിനും വയ്യ നീ പോ അങ്ങോട്ട് എന്ന അവൾ എന്നെ അടിക്കും ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കും മര്യാദക്ക് പോസുകണ ശരി 
അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ സൂണിന് കിട്ടില്ല അവളുടെ കൈ ബാക്കി കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങു ാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവനെ അറിയില്ലേ മനോജ് നമ്മുടെ മനോജ് മനോജ് ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞേ നമസ്കാരം ചേച്ചി നമസ്കാരം എന്റെ ചേച്ചി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ചേച്ചി പെണ്ണ് കണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവന് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ബ്രോക്കർ പൈസ വരും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാ അച്ഛനമ്മാര് പെൺകൊച്ചുങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക ആ കൊച്ചുങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവൂ അയ്യോ ചേച്ചി ഇവൻ മിടുക്കന ഒന്നുമില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഇവൻ ആ അത് മാത്രമേ ഉള്ള എന്റെ ഒറ്റ പേടി നിനക്കൊക്കെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചേരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറബിക്കടലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴുക്കി വിടുന്നതാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾ പോകാൻ നോക്കി എനിക്ക് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് അയ്യോ ചേച്ചി എന്നെ കൈവിടിയരുത് അത്യാവശ്യ കേസായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നത് എന്തോന്നറാ നിയാ ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് തീർത്തിറക്കേണ്ട കാര്യമാണോ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിവ്യ വല്ല ജോലിയും ചെയ്യാൻ നോക്ക് ജോലി ഉണ്ട് ചേച്ചി ഇതിലെ ഓടുന്ന സുമംഗലി ബസ് അല്ലേ അതിലെ കണ്ടക്ടറാ ഞാൻ അപ്പൊ നീ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ചേച്ചി ഉമ്മ എനിക്ക് ടൂതാ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് പറ ഇവൻ നല്ല ബ്രോക്കർ വിസ് വരുന്നു അങ്ങോട്ട് മാറിക്കണം മാറിക്കണം അങ്ങോട്ട് എടാ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ മാറിക്കാ അങ്ങോട്ട് പോവാനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ ഗ്രഹത്തിലെ ഉണ്ടോ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നേക്കാം ചേച്ചി പിന്നെ നിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ പറയണം പെണ്ണ് കറുത്തതായിരിക്കണോ വെളുത്തതായിരിക്കണോ ചേച്ചി ചേരാത്ത നാള് വല്ലോ ഉണ്ടോ ചേച്ചി രോഹിണി നല്ല ചേരുന്ന നക്ഷത്രമാണ് മകരം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നാളല്ലേ മകരത്തിൽ എന്തോ കണ്ടകശിനി ഉണ്ടെന്നാ ഇവൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് വടക്കൻ ജില്ലയെന്ന് വേണോ അതോ നമ്മുടെ ഇട്ടാവട്ടത്ത് മതിയോ ചേച്ചി ആ മാടം നടന്ന് തന്നെ മതി ചേച്ചി പെണ്ണ് മാടന്നതില അവിടെ നല്ല പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ നാല് മുക്ക് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേ നാല് മുക്ക് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഈ ഇടത് വശത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീടില്ലേ ശങ്കര പിള്ളയുടെ വീട് അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ പെൺകൊച്ചു പറ്റും ശരി മോനെ രണ്ടാമത്തെ 